இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அரைக்கும் அரை லிஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து அரை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஸோ அரை லிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் இன் சி ஷர்ப்பில் அதனால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்டர்வியூஸ்லலாம் மெயினாக போனீங்கன்னா இந்த கொஷினை வந்து அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் ஒன்று மேஜர் டிஃப்ரென்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்லைடில் ஸோ இப்போ அரை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அரை வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹோமோஜீனியஸ் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சேம் டேட்டா ஐட்டம்ஸை மட்டும்தான் அது அரைவால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போது ஒரு இன்டீஜர் அரை அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன்னா அதில் இன்டீஜர் வேல்யூஸை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் சேம் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அரைய ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து அரை லிஸ்ட் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஹெட்ரோஜீனியஸாக இருக்கும் ஹெட்ரோஜீனியஸ்னால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் அதாவது ஒரு இன்டீஜர் ஒரு அரை டிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு இன்டீஜர் ஒரு ஃப்ளோட்டு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு நான் எதை வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து திஸ் ஹேஸ் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் அண்ட் கெனாட் இன்க்ரீஸ் அட் டிக்ரீஸ் டைனமிக்கலி ஏன்னா அரைக்கு வந்து மெமரி அலொகேஷன் வந்து கம்பைல் டைமில் நடக்கும் ஸோ அப்போ கம்பைல் டைமில் நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அரை வந்து டிக்ளேர் பண்ணும்போது அதோட சைஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதோட அரையோட சைஸ் வந்து டென் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா டென் எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம அந்த அறைக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ டைனமிக்காக அந்த வேல்யூவை நீங்கள் மாற்றவோ இல்லை டெக்ரீஸ் பண்ணவோ நம்மளால் முடியாது ஸோ இப்போ டென் அப்படின்ற எலமெண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா டென் எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் உள்ளே கொடுத்துடலாம் சப்போஸ் எயிட் எலமெண்ட் கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸப்ஷன் வரும் டென்னுக்கு மேலே இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அறையில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் எங்கே கிடையாது அரை லிஸ்ட்டில் கிடையாது எப்போ வேணாலும் எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் எலமெண்ட் எப்போ வேணாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அரை லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் தான் வி கேன் ஸ்டோர் ஒன்லி ஒன் டேட்டா டைப் அதாவது ஒரே ஒரு டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் இதில் வந்து மல்டிப்புள் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ அதான் இன்சர்ஷன் டெலிஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அறையில் ஏன்னா ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ஒரே ஒரு டேட்டா டைப்ஸில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறனால இன்சர்ஷன் டெலிஷன்லாம் நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அப்படின்றது இங்கே வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணலான்னு சொன்னேன்ல ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லோவாக தான் ப்ராசஸ் இருக்குது கம்பேர் தான் நிறைய வந்து அரை லிஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்ட்ராங்லி டைப்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் சொன்னேன் இல்லை சேம் டேட்டா ஐட்டம்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறனால ஸ்ட்ராங்லி டைப்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி டைப்டு கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஒரு அரை லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை நான் மறுபடியும் எடுக்கணும் அதாவது ரிட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா சப்போஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ரிங்கு இன்டீஜர் கேரக்டர் எல்லாமே கலந்துருக்கும் அந்த எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா ஐட்டம்ஸ்க்கு நான் மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றணும்னு நினச்சேன்னா நான் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டை நான் என்ன பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் இன்டீஜராக இன்டீஜராக அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃப்ளோட்டை நான் இன்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒன்றுனா கன்வெர்ட் டைப் கேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அதனால் வந்து அது வந்து ஸ்ட்ராங்லி டைப் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நல் வேல்யூஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அரை பட் அரை லிஸ்ட் வந்து நல் வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதான் மேஜராக இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இதை நீங்கள் இன்டர்வியூவில் கேட்கும் போது தைரியமாக இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அரை வந்து சிஸ்டம் அப்படின்ற நேம் ஸ்பேஸில் அவைலபிளாக இருக்கும் அதனால் யூஸிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே அதுக்குள்ளே இருந்து அரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அரை லிஸ்ட்டுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் ப்ரோக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு டெப்த்தாக புரியும் ஓகேங்களா வாங்க ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் அரையும் அரை லிஸ்ட்டு ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இன்டீஜரில் ஒரு அரையை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ட் அரை ஆஃப் நியூ இன்ட் ஆஃப் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா மெமரி வந்து சைஸை வந்து
இப்போ சிஸ்டம் டாட் கலெக்ஷன் டாட் ஜென்ரிக்னு கொடுத்துருக்கோம்ல அப்புறம் எதுக்கு எரர் அடிக்குது அப்படின்னா இந்த நேம் ஸ்பேஸ் வந்து ஜென்ரிக்கில் இருக்கிற கிளாஸஸ்ஸு அதை தான் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண முடியுமே தவிர கலெக்ஷன்ஸில் இருக்கிறதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து இது இன்னன் நேம் ஸ்பேஸ் இன்னன் நேம் ஸ்பேஸை மென்ஷன் பண்ணால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கிளாஸஸ் மெத்தட்ஸை மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா யூஸிங் சிஸ்டம் டாட் கலெக்ஷன்ஸ் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த அரை லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எரர் வந்து போயிடும் ஸோ அரை லிஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஒரு இன்டீஜர் ஒரு ஃப்ளோட்டு ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே எலமெண்ட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கோம் ஒரே இன்டீஜர்னா இன்டீஜர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஃபார் ஈச் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லூப் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஏ எல் அப்படின்றது வந்து நம்ம அரியலிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ஆப்ஜெக்ட் இந்த அரியலிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை டெம்பரவரியாக இந்த நேம்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிளுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் அதாவது ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக ஒரு ஒரு ஃபார் வந்து இட்ரேஷனுக்கும் இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டையாக நேம்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அந்த நேம்ஸை நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை பற்றின வந்து டெப்த்தான வீடியோனால் வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னா இந்த ஃபார் ஈச் பற்றின டெப்த்தாக ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த கலெக்ஷன் அப்படின்றது சி ஷார்ப்பில் வந்து ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு இந்த கலெக்ஷன் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய போகும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணும்னா தயங்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோஸ் எடுத்து கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணுறே